اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين الدور باري شكر يا داي كرسي الله ما درك جمال نماز داي كرار جنو مسجد وبستي دهار توفيق دان كرسن بولي الحمد لله আজকের আলোচনার বিষয় আউজুবিল্লাহর তাফসীর আউজুবিল্লাহ হিমিনার শৈতনের রজিম এটা পারি না আমরা সবাই আজকের আলোচনার বিষয় আউজুবিল্লাহ হিমিনার শৈতনের রজিম এটা আউজ বিল্লাহ হিমিনার শৈতনের রজিম এই আলোচনাটা আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করব এক নাম্বার এটার অর্থ কি দুই নাম্বার এই ব্যাপারে কোরআনে কি আছে তিন নাম্বার হাদিসে কি আছে চার নাম্বার নামাজে আউজবিল্লাহ পড়ার কি হুকুম পাঁচ নাম্বার কোন কোন ক্ষেত্রে আউজবিল্লাহ আমরা পড়ব এই পাঁচটা ভাগে আমরা আউজবিল্লার ব্যাখ্যাটা আলোচনা করব আউজবিল্লার একটা শর্ট নাম আছে আল্লাহ আকবরের সংক্ষিপ্ত নাম কি বলেন তো তাকবির কি তাকবির লা ইলাহ ইল্লাহ একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে তাহলিল কি তাহলিল আল্লাহ আকবরের সংক্ষিপ্ত নাম তাকবির লা ইলাহ ইল্লাহর সংক্ষিপ্ত নাম তাহলিল আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত নাম তাহমিদ সুবাহান আল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত নাম তসবিহ কি তসবিহ তো আউজবিল্লার একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে আউজবিল্লার সংক্ষিপ্ত নাম ইস্তিয়াজাহ কি বললাম ইস্তিয়াজাহ অথবা এটাকে আমরা তাবুজ বলতে পারি তাবুজ তা আমরা আউজবিল্লার একটা সংক্ষিপ্ত নাম পাইলাম ইস্তিয়াজাহ ইস্তিয়াজা এর শাব্দিক অর্থ আল্লাহ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে লেখছেন আল ইলতিজা ইলাল্লাহ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া আল্লাহর কাছে জায়গা চাওয়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া নিজের স্থান নিজের জায়গা এটা কার কাছে চাওয়া আল্লাহর কাছে এটা হলো ইস্তিয়াজা এর শাব্দিক অর্থ তাহলে আউজবিল্লার সংক্ষিপ্ত নাম পাইলাম ইস্তিয়াজা আর ইস্তিয়াজার অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া দুই নম্বর আউজবিল্লার ব্যাপারে কোরআনে কিছু আছে কিনা আমরা দেখি সুরাতুল আরফ আয়াত নাম্বার একশো নিরানব্বই এবং দুইশো নাম্বার আয়াত একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন খুজিল আফওয়াহিলিন সুরা আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন আখলাক 
তো হুজুর আখলাকের সাথে আউজুবিল্লার কি সম্পর্ক একশো নিরানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ আখলাক শিক্ষা দিচ্ছে আখলাক খুজিল আফওয়া নবী আপনি ক্ষমা করে দেওয়া অবলম্বন করেন এই গুণটা আপনি অর্জন করেন অপরকে ক্ষমা করে দেওয়ার গুণ আপনি অর্জন করেন অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া এটা কিন্তু সাধারণ বিষয় পৃথিবীতে কয়জন পারে আরেকজনকে ক্ষমা করে দিতে বলেন তা আল্লাহ নবীজিকে বলতেছে আপনি অপরকে ক্ষমা করে দেওয়ার গুণ অর্জন করেন আপনি ন্যায় কাজের আদেশ করেন ন্যায়ের আদেশ করেন ভালো কাজের আদেশ করেন যত ভালো এর আদেশ করেন তো ভালো কাজের আদেশ করা এটা কি ভালো গুণ না খারাপ গুণ ভালো গুণ একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে এক নাম্বার হুকুম দিলেন ক্ষমা করেন আপনি দুই নাম্বার ভালো কাজের আদেশ করেন তিন ভালো কাজের আদেশ করতে গেলে অনেক সময় মূর্খরা খারাপ আচরণ করতে পারে না জেনে অজ্ঞ মানুষ আপনার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারে আল্লাহ নবীজিকে বললেন আ আরিদ এদেরকে এড়িয়ে চলেন চারজনকে আপনি নেক কাজের আদেশ করবেন সৎ কাজের আদেশ করবেন চারজনকে সৎ কাজের আদেশ দাওয়াত দিলেন তিনজন গ্রহণ করতে পারে একজন বলতে পারে আপনার কি খেয়ে দেওয়ার কোনো কাজ নাই তো তাকে কি করবেন আল্লাহ বলে দিলেন আ আরিদ তাকে এড়িয়ে চলেন তার থেকে মুখ ফিরে আনেন তার সাথে তর্কে যাওয়া দরকার নাই এই কথাটা সরি আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন তা আমার আলোচনার বিষয় কিন্তু আউজুবিল্লাহ দুইশো নাম্বার আয়াতে আল্লাহ দেখেন কি বলতেস তাহলে নিরানব্বই একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে বললেন ক্ষমা করেন নেক কাজের আদেশ করেন যা হেল যারা মূর্খ যারা তাদেরকে এড়িয়ে চলেন তারা আপনাকে কষ্ট দিতে চাবে ঝগড়া করতে চাবে এড়িয়ে চলেন তো এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর জিব্রাইল এইগুলো নবীরে জানানোর পর নবীজি বললেন সব বুঝলাম কলা রসুল্লাহি সাল্লি ওসাল্লাম ওয়াকাইফা বিল গদ আল্লাহ আপনি বললেন ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য ন্যাক কাজের আদেশ করার জন্য বললেন আপনি বললেন মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার জন্য মাবুদ এটা সব সময় তো পারা যায় না মাঝে মাঝে মূর্খদের কথা শুনলে রাগ ওঠে ওঠে কি না অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া অনেক বড় গুণ আল্লাহ ন্যায় কাজের আদেশ করা বড় গুণ জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলা এটাও বড় গুণ এইগুলো করতে গেলে অনেক সময় রাগ উঠে অনেক সময় মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওই মুহূর্তে কি করণীয় সুরায় আরফের দুইশো নাম্বার আয়াতে আল্লাহ জানায় দেয় এই কাজগুলো করতে গিয়ে ন্যায় কাজের আদেশ করতে গিয়ে ক্ষমা করতে গিয়ে মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে যদি আপনার রাগ উঠে যায় আর এই রাগটা উঠে শয়তানের প্ররোচনার কারণে আপনার কাছে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা যদি আপনাকে প্ররোচিত করে শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা যদি আপনাকে প্ররোচিত করে ক্ষমা করে দেওয়ার সময় শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতে পারে ন্যায় কাজের আদেশ করার সময় শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতে পারে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সময় যা হেল যখন আপনার সাথে ঝগড়া করবে শয়তান আপনাকে উত্তেজিত করতে পারে তুমিও ঝগড়া করো এই প্ররোচনা যখন শয়তান আপনাকে দেয়বিল্লা সাথে সাথে আপনি বলেন সম্পর্ক বুঝে আসছে তাহলে নিরানব্বই নাম্বার আয়াত আর দুইশো নাম্বার আয়াত আর সম্পর্ক নিরানব্বই নাম্বার আয়াত একশো নিরানব্বই সেটা আরফের সেখানে তিনটা আদেশ করছে আল্লাহ তো এইগুলো করতে গিয়ে আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে আরেকজনকে ক্ষমা করতে যাওয়ার সময় শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিবে না কি দরকার আছে ন্যায় কাজের আদেশ করতে গেলে শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতে পারে ধোকা দিতে পারে আর কি দরকার আছে আসরের পরে দাওয়াতের কাছে বেরোচ্ছে আর খায় দেয় কার নাই বিবিরে সময় দিয়ে 
জাহেলদের কে আপনি এড়িয়ে চলার সময় শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতে পারে তখন আপনি কি করবেন যখন শয়তান আপনাকে উত্তেজিত করবে রাগান্বিত করে দিবে তখন আপনি পড়বেন কথাটা কি বুঝে আসছে তাহলে সুরা আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াত এবং দুইশো নাম্বার আয়াত আর আমি প্রতি সপ্তাহে বলি যাদের ঘরে বাংলা তাফসির আছে দেখে নেবেন আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন তো এই জায়গায় আল্লাহ কি বললেন আউজুবিল্লা হিমিনাস শৈতন রজিম বলার জন্য অর্থ কি আউজুবিল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমি আল্লাহর কাছে বানাহ চাই মিনাস শৈতন শয়তান থেকে আর রজিম বিতারিত শয়তান রজিম অর্থ বিতারিত জান্নাত থেকে যখন আল্লাহ শয়তানকে বের করে দিচ্ছে তো শয়তানকে আল্লাহ তখন বলেছিলেন কলা ফখরুজ মিনহা বের হো বের হো তুই জান্নাত থেকে ফাইন্নাকা রজিম তুই বিতারিত এই জন্য শয়তানের একটা নাম হয়ে গেছে রজিম বিতারিত তো রজিম দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর এই জন্য আবার ছেলে নাতি হয়ে গেলে নাম রেখে দিয়ে না রজিম হ্যাঁ কি নাম রজিম ছেলে হয়েছে একজন নাম রাখছে রমিম কি নাম রমিম সুরা ইয়াসিনে আসে না রমিম তো রাম রাখছে কোথায় পাইছে সুরা ইয়াসিনে পাইছে এই জন্য নাম রাখছে রমিম আমার কাছে আসছে যে রমিম নাম রাখছে খুব সুন্দর না সুরা ইয়াসিনে আসে আমি বললাম রমিম অর্থ তো নাপাক পুজ গান্দা ডাস্টবিনের যত ময়লা এটা অর্থ রমিম বলেন কি তো সুরা ইয়াসিনে যেটা আসে আসে সুরা ইয়াসিনে থাকলে কি এটার অর্থ কি পুজ গান্দা নাপাক এগুলো হইতে পারে না নাতির নাম রাখছে রমিম এই জন্য নাম রাখার আগে অন্তত লামা একরামকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন কোরআনে পাইলেও জিজ্ঞাসা করে নেবেন এই নাম রাখা যাবে কি না তা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবো শয়তান থেকে বিতাড়িত শয়তান এখন বলেন তো আমাদের যখন প্রচণ্ড রাগ হবে তখন আমরা কি পড়ব আউজুবিল্লাহ হিবিনা শৈতন রাজি এ আমলটা আমাদের দেশে নাই আরবের লোকেরা এত বেশি আমল করে এটা আরবের যারা জামাতে আসে না তাবলিক জামাতে তো দেখবেন আপনি যদি একটু এদের সামনে রাগ বা এই জাতীয় কোনো আপনার ভূমিকা থাকে একটু রাগ হয়ে যান তো রাগ টাগ হয়ে গেলে আউজবিল্লা হিবিন শেতন রজিম আউজবিল্লা হিবিন শেতন রজিম সামনে তার মধ্যে আমল আস এইগুলো কোরআনের সুরায় আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াত এবং দুইশো নাম্বার আয়াতে আমরা তাহলে পাইলাম আউজবিল্লা পড়ার কথা সুরায় মু মিনুন আয়াত নাম্বার ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই এই তিনটে আয়াতে আল্লাহ কি বলছে আগে আমরা দেখি সুরা মু মিনুনের ছিয়ানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন আপনি মন্দকে প্রতিহত করেন কল্যাণের মাধ্যমে আপনি কল্যাণের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করেন একটু বুঝেন সেটা আরফটা আপনাদেরকে বুঝাইলাম কিভাবে একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তিনটে আদেশ করছেন আর এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে গেলে রাগ উঠতে পারে রাগের ওষুধ আল্লাহ দিয়ে দিছে আউজুবিল্লাহ হিবিনা সেইতন রজিম বড়া সুরা মু মিনুনের আটানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন ঈদ ফাবিল্লাহি আপনি মন্দ স্বভাবকে কারো মন্দ ব্যবহার মন্দ চরিত্র কারো মন্দ আচরণকে আপনি প্রতিহত করেন আপনার কল্যাণকর আচরণের মাধ্যমে আপনার সুন্দর আচরণের মাধ্যমে অপরের মন্দ আচরণকে প্রতিহত করেন আপনারা বলেন এটা কি সহজ একজনে আপনাকে মারাত্মক একটা গালি দিস ওই মুহূর্তে আপনার রাগ সম্বরণ করা আপনি বিপরীতে তাকে একটা ভালো কথা বলা অন্তত বাঙালিদের জন্য অত সহজ না আপনাকে আপনার মা তুলে একটা গালি দিস আর বিপরীতে আপনি একটা ভালো কথা বলা এত সহজ বিষয় না তা আল্লাহ বলতেছেন নবী আপনি মন্দকে সুন্দর কথার মাধ্যমে আপনি প্রতিহত করেন নাহনু আলাম বিমায়ফুন তারা যা বলে এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ অধিক অবগত খারাপ কথা বলে এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ জানি 
এদের খারাপ স্বভাব বন্ধ স্বভাব তাদের খারাপ কথা বলতে সব আমি আল্লাহ জানি এই কথা বলার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের নবীকে আবার শিখায় দেয় হাবিব আপনি যখন মন্দকে কল্যাণের মাধ্যমে প্রতিহত করবেন ওই মুহূর্তে শয়তান আপনাকে ধোকা দিতে পারে আল্লাহ সুরায় মুমিনের সাতানব্বই নাম্বার আয়াতে বলেন ওই মুহূর্তে আপনি আপনি আল্লাহর কাছে বলেন আমার কাছে বলেন আমার রব আউজুবিকে আমি আপনার কাছে বানা চাই মিনহামা জাতি সায়াতিন শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে আমি বানা চাই ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ শিখাইলেন মন্দকে প্রতিহত করেন কল্যাণের মাধ্যমে সাতানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলে দিলেন এটা করতে গেলে শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতে পারে ওই মুহূর্তে আপনি কি করবেন শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য আমি আল্লাহর কাছে পানা চান এই জায়গায় আল্লাহ বললেন আল্লাহর কাছে পানা চাওয়ার জন্য আল্লাহ বললেন আটানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন আটানব্বই নাম্বার আয়াতে বলতেছেন আর আপনি বলেন আল্লাহ আপনার কাছে আমি পানা চাই শয়তানরা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে ছিয়ানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শিখে দিলেন মন্দকে প্রতিহত করেন কল্যাণের মাধ্যমে সাতানব্বই নাম্বার আয়াতে বললেন আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ শয়তানের প্ররোচনা থেকে বানা চাই আটানব্বই নাম্বার আয়াতে আরও শিখে দিলেন শুধু এটা না এই দোয়াও করেন শয়তান যেন আমার কাছে ভিড়তেই না পারে এই থেকেও আমি আপনার কাছে বানা চাই এই জায়গায় একটা মজার বিষয় বুঝার বিষয় আই ইয়াহ দুরুন শব্দ বলছে আল্লাহ এই ইয়াহ দুরুন এটা একটা ক্রিয়া এই ক্রিয়াটা বহুবচন আল্লাহ এখানে বহুবচন শব্দ কেন ব্যবহার করছে এর মানে শয়তান আমাদেরকে একজন ধোকা দেয় না অসংখ্য অগণিত শয়তান ধোকা দেয় তাই আমার কাছে আপনি পানাহ চান শয়তানরা যেন আমার কাছে আসতে না পারে এই জন্য আল্লাহ বহুবচন ব্যবহার করছেন তাহলে মন্দ কথাকে ভালো কথার মাধ্যমে যখন প্রতিহত করবেন তখনও শয়তান যদি প্ররোচনা দেয় তখনও পড়বেন যদি পারেন যেটা বললাম এটা পারেন যদি পড়েন আউজুবিকা মিন হামাজাতি সায়াতিন আর যদি এটা না পারেন আউজুবিল্লাহ মিনা শৈতনির রজিম এটা পড়বেন নবীজির সাহাবা আমর ইবনি সোহাইব রদি আল্লাহ তাল আনহুর বর্ণনা তিনি বলেন কানা রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইউ আল্লিমুনা আল্লাহর নবী আমাদেরকে শিখাইয়া দিতেন যখন আমাদের মধ্যে কেউ ঘুম থেকে লাভ দিয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর ভাবে লাভ দিয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে ঘুমানোর পর হঠাৎ ঘুম থেকে লাভ দিয়ে ওঠে আমর ইবনে সোহাইব বলেন আল্লাহর নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন আমরা যখন ঘুমাইতে যাই ঘুমানোর সময় যেন আমরা একটা দোয়া পড়ি এই দোয়াটা নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন আল্লাহর নবী শিখাইলেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মিন গদবিহি আল্লাহ তোমার রাগের কাছে আশ্রয় চাই তোমার রাগ থেকে বানাহ চাই ওয়াই কবিহি তোমার শাস্তি থেকে বানাহ চাই ওয়ামিন শর্রি ইবাদিহি তোমার বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে বানাহ চাই ঘুমানোর আগে বলবেন আল্লাহ তোমার কাছে বানা চাই এক নাম্বার তোমার রাগ থেকে বানা চাই দুই নাম্বার তোমার শাস্তি থেকে বানা চাই তিন নাম্বার বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে বানা চাই চার নাম্বার শয়তানের প্ররোচনা থেকে বানা চাই পাঁচ নাম্বার শয়তানরা যেন আমার কাছে ভিড়তে না পারে এর থেকে তোমার কাছে বানা চাই এই দোয়াটা বিশাল সোয়াল আগে পড়তে হবে তাহলে আপনার কি হবে ওই ভয়ঙ্কর কিছু দেখে যে লাভ দেওয়া ওঠেন এটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে তো আমর ইবনে সোয়াইব এই হাদিস বলার পর বর্ণনাকারী বলেন কানা আবদুল্লাহ ইবনু আমরিন আল্লাহ নবীন সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
ইউআল্লিমু মান কানা মিন ওয়ালাদিহি মান বালাগা ওনার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেক তাদেরকে এই দোয়াটা উনি শিখায় দিতেন দোয়াটা কি আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মা মিন গাদবি ওয়া ইকাবি ওয়া শাররি ইবাদি ওয়া মিন হামাজাতি শায়াতিন ওয়া আইয়াহদুরুন এই দোয়াটা আমি বললাম আর বাংলাটা তো বললামই এই ভাবে দোয়াটা আল্লাহর নবীর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ওনার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেক তাদেরকে শিখায় দিতেন আর না বালেক যারা তারা তো পারত না তাদের কি কি করতেন কাগজে লেখা আল্লাহ কাহাফি অনুকিহি গলায় ঝুলায় দিতেন যারা নাবালেক এটা কাগজের মধ্যে লেখা নাবালেকদের গলায় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এটা ঝুলায় দিতেন যেন বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে লাভ দিয়ে না ওঠে চিল্লায় না ওঠে এই জন্য বাচ্চাদের গলায় এটা ঝুলায় দিতেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এই গেল সুরায় মু মিনুনের সাতা ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নম্বর আয়াত সুরায় ফুসিলাত আয়াত নাম্বার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই তিন আয়াতে আল্লাহ কি বলে দেখেন ওয়ালা তাস্তাবিল হাসানাতু আলা সাইয়া ভালো এবং মন্দ কখনো সমান হতে পারে না পারে না কি ভালো মন্দ কি কখনো বরাবর হবে হতে পারে না চৌত্রিশ নম্বর আয়াত পঁয়ত্রিশ ইদফাবিল্লাতি হিয়া আহসানু সাইয়া এবার বলতেছে ইদফাবিল্লাতি হিয়া আহসান উত্তম স্বভাবের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করেন এই জায়গায় আবার এই কথাটা কিন্তু আগেও বলছে আল্লাহ কিন্তু এইখানে একটু আরেকটু বলতেছেন কোনো মানুষ যদি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তুমি যদি ভালো আচরণ করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ভালো আচরণের মাধ্যমে ভালো আচরণ করতে করতে এক পর্যায়ে তোমাদের শত্রুতা থেকে আল্লাহ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত করে দিবেন শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে যাবে এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম মানুষ শত্রুকে বন্ধু বানানোর উপায় হলো ভালো আচরণ করা মানুষ শত্রুকে বন্ধু বানানোর উপায় হলো ভালো আচরণ করা মানুষের মধ্যে মানুষের শত্রু আছে না নাই ওই শত্রুকে আপনার বসে আনার উপায় হলো ভালো আচরণ করা এবার আসেন মানুষের আর একটা শত্রুর নাম হলো শয়তান সুরায় ফুসিলাতের ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শিখা দেয় শয়তান তো আর বন্ধু বানাইতে পারবা না শয়তানকে তো তুমি শত্রুই বানানো লাগবে এবার শয়তানের থেকে বাঁচার জন্য কি করবা মানুষ শত্রু থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ শিখে দিলেন ভালো চরিত্র প্রদর্শন কর মানুষ শত্রু তোমার বন্ধু হয়ে যাবে আর শয়তান শত্রু থেকে বাঁচার জন্য কি করবা আল্লাহ শিখা দেয় শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বড় আউজুবিল্লাহিম এটা বড় মানুষ শয়তান থেকে বাঁচার জন্য ভালো আচরণ কর বন্ধুত্বে আল্লাহ পরিণত করে দিবেন শয়তানের ধোকা বাজি থেকে বাঁচার জন্য আউজুবিল্লাহিমিনার শয়তানের রজিম এটা তোমরা পাঠ করো তাহলে সুরা আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার এবং দুইশো নাম্বার আয়াত সুরা মু মিনুনের ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নাম্বার আয়াত সুরা ফুসিলাতের চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ নাম্বার আয়াত এই আয়াতগুলোর মধ্যে আমরা পাইলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আউজুবিল্লা হিমিনার শৈতনির রজিম এই মন্ত্র বলি নাকি না মন্ত্র বলা ঠিক হবে না মন্ত্র সাধারণত অন্য ধর্মে ব্যবহার করা হয় আমরা মন্ত্র না বলে বলি এই সুন্দর একটা পদ্ধতি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার একটা যে নিয়ম এটা আল্লাহ আমাদেরকে শিখাই দিলেন এই নিয়মটা হলো আমাদের এই যে আয়াতগুলোর মধ্যে আমরা দুইটা জিনিস শিখতে পারলাম সুরে আরফের একশো নিরানব্বই নাম্বার আয়াত সুরে আরফের দুইশো নাম্বার আয়াত সুরায় মু মিনুনের ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই সুরা ফুসিলাতের চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই সবগুলো আয়াতের মধ্যে আমরা মূলত দুইটা জিনিস শিখতে পারি মানুষ শত্রু শয়তান শত্রু মানুষ শত্রু থেকে বাঁচার জন্য ভালো আচরণ করতে হবে শয়তান শত্রু থেকে বাঁচার জন্য আউজুবিল্লাহ হিমিনার শয়তান রাজিম করতে হবে কথাটা কি সবার বুঝে আসছে এবার আসেন দ্বিতীয় কথা গেল আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলাম এক নাম্বার আউজুবিল্লার অর্থ দুই নাম্বার আউজুবিল্লা কোরআনে আছে কি না তিন নাম্বার হাদিসে আছে কি না আবু সাইদ খুদ্রি রাদি আল্লাহ তালু উনি বলেন কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইদা কম আমিন আল্লাহ 
আল্লাহর নবী যখন রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন ইস্তাত্তাহা সলাতাহু আল্লাহর নবী নামাজ শুরু করতেন কাব্বার আল্লাহ আকবার বলে তাকবীর বলতেন কলা সুবাহিকা সবাই এটা বলার পর এরপর নবী আরেকটা কালিমা পড়তেন ওইটা আপনাদের শিখা দরকার নেই আপনারা এটাই পড়েন এরপরে নবী পড়তেন তাহলে হাদিসে পাওয়া গেল আল্লাহর নবী সালাফ শুরু করতেন সানা সুবাহান আকাল্লাহম্মা এটা পড়ার পরে আউজুবিল্লাহিনাশ্বাইতনের রজিব নবীজি পড়তেন তাহলে হাদিসে আউজুবিল্লাহ পাওয়া গেছে কিনা পাওয়া গেল চার নাম্বার আউজুবিল্লাহর হুকুম নামাজে কি নামাজের মধ্যে হুকুম হলো মালিকি মাজহাবের এক হুকুম সাফিয়ার হাম্বলি মাজহাবের আরেক হুকুম হানাফি মাজহাব এটার আরেক হুকুম তো আমরা যেহেতু হানাফি মাজহাব আর মাজহাব মানে কোনো ধর্ম টর্ম না কিন্তু ইমাম আবু হানিফার কোরআন হাদিসের সংকলনকে আমরা অনুসরণ করি যেমন ইমাম বোঘারির বোঘারির সংকলন আমরা অনুসরণ করি ইমাম মুসলিমের মুসলিমের সংকলন আমরা পড়ি ইমাম তিরমিজির তিরমিজির সংকলন পড়ি ওই সংকলন হাদিসগুলার যে সংকলন করছে ইমাম তিরমিজি ওই হাদিস আমরা পড়ি ইমাম মুসলিম মুসলিম শরীফে যে হাদিস সংকলন করছে ওইটা আমরা পড়ি ইমাম বোঘারি যে হাদিসগুলা বোঘারিতে সংকলন করছে এটা আমরা পড়ি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই কোরআন এবং হাদিসকে যে সংকলন করেছেন ওই সংকলনটা আমরা ফলো করি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই কোরআন হাদিসের যে সংকলন এটা ওনার মাজহাবের লোক যারা তারা এটাকে অনুসরণ করে ইমাম মালেকের ওনার যে কোরআন হাদিসের সংকলন এই সংকলনকে ওনার অনুসারীরা ফলো করে তা প্রত্যেকেই কোরআন হাদিসের সংকলনকে মানে এটা আলাদা কোনো ধর্ম এই জাতীয় কিছু না কথাটা বুঝে আসে নাই সংকলন তো আমরা যারা ইমাম আবু হানিফার সংকলনকে অনুসরণ করি এই মাজহাবের মধ্যে নামাজের মধ্যে আহুজবিল্লাহ মিনার শৈতন রজিম প্রথম রাখাতে একবার পড়লেই হবে প্রথম রাখাতে প্রথম রাখাতে সানা সুবাহান আকাল্লাহ ওইটা পড়ার পরে আউজবিল্লাহ মিনার শৈতন রজি একবার পড়ে কেউ যদি আপনারা ভুলে পড়তে না পারেন তাহলে কি নামাজ হবে না নামাজ হয়ে যাবে সমস্যা নেই এটা মুস্তাহাব কথা বুঝে আসে নাই প্রথম রাখাতে একবার পড়া এরপরের রাখাতে আর পড়া লাগবে না শুধু প্রথম রাখাতে পড়বেন এটা হলো আবু হারিফা রহমতুল্লাহ আল্লাহর মাজহাব মালিকি মাজহাব সাধারণত মাজহাব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নেই অন্যান্য মাজহাব ছাত্রদের সামনেই বলা এটা যেহেতু এটা বুঝতাম বিষয় তা আপনাদের সামনে বলতেছি যেহেতু আপনারা ঝগড়া করতে না পারেন কেন যদি বলতাম ওয়াজিব বা ফরস্ত তো ঝগড়া লেগে যেতেন তুমি কেন পড়ো না আর তুমি কেন বড় এটা যেহেতু এটা মুস্তাহাব বিষয়ের জন্য সমস্যা নেই মালিকি মাজহাবে আউজুবিল্লাহ পড়া কোনো রাখাতেই পড়বে না তাদের মতে কোনো রাখাতে আউজুবিল্লাহ পড়বে না মাকরু তাদের মতে পড়া মালিক মাজহাব এন দ্য সাদাতিল মালিক কিয়া ইয়াকরাহু তাউযু ফি কুল্লি রাকাতিন প্রত্যেক রাকাতে আউযু বিল্লাহ পড়া মাকরু মালিক মাজহাব তারা বলেন কান আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর ও উমর নবীজি আবু বকর উমর তারা নামাজ পড়তেন তারা আউযু বিল্লাহ পড়তেন না এটা তাদের দলিল শাফি এবং হাম্বলি মাজহাব তারা বলেন প্রত্যেক রাকাতে আউযু বিল্লাহ পড়তে হবে পুরো মালিকি মাজহাবের পুরো বিপরীত তাদের দলিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলছে যখন তুমি কোরআন পড়ো তখন আউজুবিল্লাহ ইমিনের সেই তনি রজিম পড়ো আর প্রত্যেক রাখাতেই কোরআন পড়া হয় তা আউজুবিল্লাহ পড়তে হবে দেখছেন প্রত্যেকের কি সুন্দর দলিল মালিকি মাজহাব ওনারও দলিল দিয়ে দিলেন হাম্বলি মাজহাব ওনারও দলিল দিয়ে দিলেন এই জন্য মাজহাব আল্লাহর নেয়ামত চার মাজহাব হওয়ার কারণে নবীর সব হাদিস কোনো না কোনো এলাকা আমল হয়ে যায় এবং মাবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইর ওনার মাজহাবের মধ্যে আউজুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাখাতে পড়বে কেন প্রথম রাখাতে ওনাদের মতে পুরা নামাজের যত কেরাত এগুলো একটা কেরাতের মতো আর একটা কেরাতের আগে একবার আউজুবিল্লাহ পড়লেই হয়ে যায় এই জন্য প্রথম রাখাতে আউজুবিল্লাহ আর কোনো রাখাতে আউজুবিল্লাহ লাগে না যাই হোক তো হুকুম যেটা বুঝতে পারলাম আমরা এই হুকুমটা হলো মুস্তাহাব পর্যায়ের হুকুম অথবা সুন্নত সর্বোচ্চ ধরতে পারেন আর এটা শুধুমাত্র প্রথম রাখাতে সানা সুবাহান আকাল্লাহ এটা পড়ার পর আউজুবিল্লাহ হিবিনা শেতনের রজিম এটা পড়া তবে আমি আপনাদেরকে বলি মাবনদেরকে বলি এটা অবশ্যই আপনারা মনোযোগ দিয়ে পড়বেন পড়ার অনেক ভালো কারণ শয়তান আশেপাশ থেকে আপনাকে অ্যাটাক করতে চায় যেন না করতে পারে তাই আউজুবিল্লাহ পড়বেন পাঁচ নম্বর বিষয় কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আউজুবিল্লাহ পড়ব এক নাম্বার ইন্দ কেরাতিল কোরআন কোরআন তেলতের সময় আমরা আউজুবিল্লাহ মিনার সেই দন্য পড়ি না সবাই আমরা 
কোরআন যখন শুরু করি আউজবিল্লাহ মিনার শৈতনির রজিম বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম কোরআন তেলওয়াতের শুরুতে আমরা আউজবিল্লাহ মিনার শৈতনির রজিম এটা পড়ব কেন সুরা নাহালের আটানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যখন তুমি কোরআন পড়ো তখন তুমি আল্লাহর কাছে বিতারিত শয়তান থেকে বানা চাও সুরায়না হালের আটানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন কোরআন যখন তুমি পড়ো তখন বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে বানা চাও এই জন্য কোরআন পড়ার সময় পড়বো আউজুবিল্লাহিম এটা পড়বো আমরা সবাই এখন আপনাদের সামনে আমার একটা কথা আছে কোরআন পড়ার সময় আউজুবিল্লাহ আল্লাহ কেন করতে বললেন ছোটবেলা থেকে কি সুন্দর সুন্দর বড় হয়েছে কোরআন পড়লে শয়তান আসে না বাঘে আরে কোরআন পড়লে শয়তান কি কাছে আসবে না ভাগার কথা ভাগার কথা তা আল্লাহ কোরআন পড়ার সময় আউজুবিল্লাহ পড়তে বললেন কেন আউজুবিল্লাহ পড়ার অর্থ তো আমি শয়তান দিয়ে বাঘা না এই কারণে বলছে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক হওয়ার সবচাইতে ফরজ নামাজের পর নামাজের পর আল্লাহর সাথে বান্দার সব কোরআনের তেলাওয়া ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহকে স্বপ্নে দেখছে স্বপ্নে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা যায় দেখতে পারে এই চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব না স্বপ্নে দেখা এটা প্রমাণিত এটা দেখতে পারে কেউ আপনিও দেখতে পারেন যদি দেখেন ভালো কথা কিন্তু চোখ দিয়ে জাগ্রত অবস্থা আল্লাহকে দেখা সম্ভব না তো ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহকে প্রশ্ন করছে বিমা ইউ কর্রিব ইলাইকে আপনার কাছে পৌঁছা শ্রেষ্ঠ উপায় কি মাধ্যম কি আল্লাহ বলেছেন বিতিলাবাতিল কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত এটা কোনো দলিল না কিন্তু ইমাম আহমদের এই বক্তব্য কোনো হাদিসের কথা না এটা কোরআনের কথা না এটা কি কেউ দলিল বানাবেন না যে এরকম না এটা করতেই হবে এটার মাধ্যমে এরকম বিষয় না কিন্তু হাদিস দ্বারা অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয় তিনি প্রশ্ন করেছিলেন বি ফাহমিন ও বিলা ফাহমিন আল্লাহ বুঝে বললে না না বুঝে বললে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বুঝে দিলেন ইমাম আহমদকে জানায় দিলেন বি ফাহমিন ও বিলা ফাহমিন বুঝে পড়ুক অথবা না বুঝে পড়ুক যেইভাবেই বান্দা কোরআন পড়ুক ওই বান্দা যত কোরআন পড়বে তত আমার একদম কাছাকাছি চলে আসে তাহলে বান্দা আল্লাহর কাছে পৌঁছার একটা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো কোরআনের তালা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করস কালা রব্বি বিমা আগুয়াই তানি মাবুদ তুমি আমার আগুয়াই তানি প্রদ্বস্ট করলাইন যেই বান্দাদের কারণে তুমি আমাকে জান্নাত থেকে বের করলা যেই মাটির তৈরি মানুষের কারণে তুমি আমাকে বদভ্রষ্ট করলা মাবুদ আমি তোমার শপথ করে বললাম আমি ওই বান্দাদের সামনে যত গুনাহের বিষয় আছে এই বিষয়গুলো তাদের সামনে আমি সুসজ্জিত করে তুলব শোভনীয় করে উপস্থাপন করব তাদের সামনে গুনাগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরব লাউিয়ান আমি তাদের সবাইকে পদভ্রষ্ট করব এটা আল্লাহর সাথে শয়তানের চ্যালেঞ্জ তুমি আমারে পদভ্রষ্ট করছো আমি তোমার বান্দা সব পদভ্রষ্ট করব আর করার জন্য যা যা দরকার আমি সব করব আল্লাহ বললেন কি করবি আমি তাদের সামনে আসব ধোকা দেওয়ার জন্য সামনে দিয়ে না পারি ওয়ামিন খলফিহিম পিছন থেকে কয় যদি পিছন থেকে না পারস ওয়ান আইমানি হিম ওয়ান শামা ইলিহিম ডান পাশ দিয়ে আসবো ধোকা দেওয়ার জন্য এটা না পারস ও আন শামা ইলিহিম বাম পাশ দিয়ে আসবো তো শয়তান ধোকা দিতে সামনে আসবে পিছনে আসবে ডান দিয়ে আসবে বাম দিয়ে আসবে শুধু তাই নয় আল্লাহ আরে কায়াতে বলেন ইন্না হুই আরকুম হুয়া ও কবিলু শয়তান আর তার বংশ আর তার চেলারা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে মেন হাইসুলা তারাও না হুম তোমরা তাদেরকে দেখো না কিন্তু তারা তোমাদেরকে দেখে তাহলে শয়তান আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ দিছে তোমার বান্দাদেরকে আমি পদভ্রষ্ট করব তুমি আমার যেহেতু পদভ্রষ্ট করছো তো শয়তান কখনো চায় না বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করুক বান্দা আল্লাহর কাছে চলে যাক এটা শয়তান কখনো চায় না আর শয়তান যেহেতু চায় না 
আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন চায় আমার নেককার বান্দারা আমার কাছে আসুক এই জন্য শয়তান যেন ওই বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাধা দিতে না পারে তাই আল্লাহ বলে দিলেন শয়তান যেন তোমাকে কোরআন তেলাওয়াতের সময় সামনে থেকে পিছন থেকে ডান থেকে বাম থেকে ধোকা দিতে না পারে এই জন্য তেলাওয়াতের শুরুতেই তুমি পড়ে নাও আউজবিল্লাহ হিমিনার শয়তান কথা কি বুঝে আসছে এই জন্য কোরআন তেলাওয়াতের সময় আউজবিল্লাহ পড়া দুই যখনই শয়তান আপনাকে অ্যাটাক করে মনে হয় তখনই আপনি আউজবিল্লাহ পড়বেন নবীজির এক সাহাবা ওসমান এই ওসমান বিখ্যাত খলিফা সাহাবা ওসমান উনি না আরেক ওসমান ওসমান অনেকজন ছিলেন ওসমান ইবনে মাজরুন ছিলেন একজন ওসমান ইবনে আফফান ছিলেন একজন ওসমান ইবনুল আস ছিলেন একজন তো এই সাহাবা যার নাম ওসমান উনি ওসমান ইবনুল আস প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই সাহাবা নবীর কাছে আসছে মুসলিম শরীফের বর্ণনা আসার পরে বলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্না শয়তান আকাদ হালা বাইনা বাইনি ও বাইনা সালাতি ও কেরাতি হুজুর শয়তান আমারে আর কোরআন তেলোয়াতের মাঝে খালি ধোকা দেয় খালি ধোকা দেয় আমি কি করব পড়ার সময় ধোকা দেয় নামাজে ধোকা দেয় সত্যি করে বলেন আমাদেরকে দেয় না আরে বলেন দেয় না দেয় তো হুজুর কি করব নবীজি বললেন আসলে এরকম হয় কয় হ্যাঁ নবীজি বললেন এই নামাজের ক্ষেত্রে আর কোরআন পড়ার সময় যে শয়তানটা ধোকা দেয় ওর একটা নামাজ নামটা আপনারা জানবেন না নবীজি বললেন ইউ কনুলা হু খিনজাম এই শয়তানের নাম খিনজাম বলেন কি নাম খিনজাম খ নুন ঝা বা খিনজাম নামাজে তেলাওয়াতের সময় যে শয়তানটা ধোকা দেয় নবীজি বলে দিলেন এই শয়তানের নাম খিনজাম তো হুজুর এই শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কি করব নবীজি বললেন এই শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এক নাম্বার মেডিসিন তাওয়াজ বিল্লাহ নামক শয়তান থেকে বাঁচার জন্য তোমার তেলোয়াতে ডিস্টার্ব করলে আউজুবিল্লাহ ইবিনা শেতন রজিম এরকম তিনবার থুতু ফেলব এটা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন নবী এরপরে বললেন ফাইন ফালতা দালিকা এই কাজটা যদি তুমি করো আল্লাহ শয়তান ওখান থেকে সরাই দিল তাহলে এক নাম্বার কোরআন পড়ার সময় আউজুবিল্লাহ দুই নাম্বার শয়তানের অ্যাটাকের সময় আউজুবিল্লাহ একদল সাহাবা নবীজির কাছে আসছে এটাও মুসলিম শরীফের বর্ণনা আসার পর খুব ভালো করে শোনেন এই জায়গায় কি বলতেছে এটা আপনার আমার সবার হয় কিন্তু এটা আইসা বলতেছে ইয়ার রসুল আল্লাহ এটা কথা কইতে আপনার কাছে ভয় করতেছে হুজুর কয় কি ভয় বলো সাহাবারা বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমাদের অন্তরে এমন এমন কথা আসে যে কথাগুলো আপনার সামনে বলতেও ভয় করতেছে হুজুর মনে এমন এমন কথা আসে যে কথা আপনার সামনে বলতেও ভয় করে কি মাঝে মাঝে এমন কথা আসে এই কাঠ বানাইলাম আমি এই মাইক বানাইলাম আমি আচ্ছা আমার একে বানাইল আল্লাহ কুজুর মাত মনের মধ্যে আই সাজা আল্লাহ একে বানাইল নজবিল্লাহ বলেন আসে কি না আর সত্যি কি না বলেন তো হুজুর এই জাতীয় কথা মনে মনে আই সাজায় কিন্তু হুজুর এত ভয় করে ইন্নার ইল্লা এই জাতীয় কথা কেন মনে আসে আবার বুঝেন হুজুর এমন এমন কথা মনে আসে যে এইগুলো কেন আসে কি আসে আর কি আসে কো এই জাতীয় কথা আসে পদভ্রষ্ট ও আচ্ছা পদভ্রষ্ট আমার কপালে লেখা ছিল তাই পদভ্রষ্ট অনেক মানুষ বলে ও আচ্ছা আমার কপালে লেখা ছিল আজকে জুমা পড়বো না তাই পড়ি নেই ও আচ্ছা আমার কপালে লেখা ছিল আজকে আসর পড়ি নাই তাই পড়ি নেই এই জাতীয় কথাবার্তা ভয়ঙ্কর কিছু কথাবার্তা এগুলো অন্তরের মধ্যে আস এবার আসেন এই জায়গায় আপনাদের জন্য একটা আশার বাণী আস যাদের অন্তরে এই জাতীয় কথা আসে মাঝে মাঝে এই জাতীয় কথা আইসা পড়ে আল্লাহর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন যাদের অন্তরে আইসা যায় নবীজি তাদেরকে একটা সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছে নবীজি বললেন যা কাসরি হল ইমান এটাই হলো তোমার বিশুদ্ধ ইমানের আলামত সুবাহ আল্লাহ এই যে তোমার অন্তরে এটা আসে 
শয়তান তোমার অন্তরে অস্পসা দেয় কুমন্ত্রণা দেয় শয়তান তো তোমাদের পিছনেই লাগবে শয়তান তোমার পিছনেই লাগবে শয়তান অন্য জায়গায় যাবে না ভালো করে বুঝেন মাছ যেই পুকুরের মধ্যে থাকে আপনি জাল ওই পুকুরে ফালাইবেন নাকি যেই পুকুরের মধ্যে মাছ নাই ওই পুকুরে জাল ফালাবেন কোনটাতে ফালাবেন মাছ আছে যেটা শয়তান ধোকা দিবে কাকে টিভির সামনে যেটা আছে ওইটারে কি ধোকা দিবে তো আছে তো নিজেই শয়তান সিনেমা হলের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে শয়তান আর কি ধোকা দিবে ওরা তো আসেই কাজে এই জন্য শয়তানের টার্গেট হলো মসজিদ শয়তানের টার্গেট হলো মাদ্রাসা শয়তানের টার্গেট হলো ইমাম শয়তানের টার্গেট খতিব শয়তানের টার্গেট মুসুল্লি পা আসক্ত নামাজে যেই মুসুল্লিটা বেশি যায় শয়তানের টার্গেট তাকে সবচাইতে বেশি আর শয়তান তাকে তত বেশি অ্যাটাক করতে চায় আশ্রাফ আলী থান নবী রহমতুল্লাহ আলাই বড় চমৎকার কথা বললেন যখন তোমার অন্তরে এই জাতীয় চিন্তা আসে এই চিন্তাটা মনের মধ্যে আনবাই না ওই সময় তুমি অন্য কাজে লেগে যাও আশ্রাফ আলী থান নবী বলেন ওই সময় তুমি অন্য কাজে লেগে যাও ভয়ঙ্কর চিন্তা আসলে অন্য কাজের মধ্যে তুমি লেগে যাও থান নবী রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমার আব্বা আমাকে বলছে অন্ধকার দূর করার জন্য যদি তুমি লাঠি নিয়ে যাও অন্ধকার তাড়ানোর জন্য অন্ধকার জীবনেও দূর হবে না কারণ লাঠি দিয়ে কখনো অন্ধকার দূর করা যায় না অন্ধকার দূর করতে হলে আলো নিয়ে যেতে হবে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে উল্টা পাল্টা কথা নামক অন্ধকার শয়তান ঢুকাইয়া দেয় এই অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর প্রয়োজন ওই আলোটার নাম হলো কোরআনের আলো অন্তরের মধ্যে কোরআনের আলো বেশি ঢুকাও তত বেশি অন্তরের অন্ধকার আল্লাহ দূর করে দিবে অন্ধকার দূর করতে তাহলে বলেন তো অন্তরের মধ্যে আল্লাহর সম্পর্কে অবান্তর প্রশ্ন এসে যাওয়াটা নবীজি বললেন এটা তোমার বিশুদ্ধ ইমানের লক্ষণ এই যে আসে আসার পর আবার তুমি ভয় পাও ইন্নালিল্লাহ আমার মনে কেন এটা আসলো এই কেন এটা আমার মনে আসলো এই চিন্তা যে বান্দা করে নবীজি বলেন এটা বিশুদ্ধ ইমানের আলাপ হ্যাঁ তাহলে এই জাতীয় চিন্তা অবান্তর চিন্তা আসলে আমাদের অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয় তখন থেকে আমরা শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় চাব কারণ শয়তান রক্তের শিরা উপশিরায় চলতে পারে এটাও সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা গেল দুই নাম্বার তিন নাম্বার আল্লাহর কাছে আপনি খবিশ জিন শয়তান এই খবিশ জিন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাবেন বাথরুমে যাওয়ার পর অথবা পশ্রাবখানায় যাওয়ার পর লজ্জাস্থান নিয়ে শয়তান খেলা করে এমন কি ভাতরুমে যাওয়ার পর পশ্রাবখানা যাওয়ার পর লজ্জাস্থান নিয়ে শয়তান খেলতে খেলতে যৌন ক্ষমতা এই যৌন ক্ষমতাকে শয়তান নষ্ট করে দিতে পারে আমাদের নবী কতটা দয়া আর কতটা মায়া এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা আলি সাল্লাম আমাদেরকে শিখাইয়া দিলেন যখন বাথরুমে যাবা পশ্রাবখানায় যাবা নবীজি তখন পড়তেন আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই খুবই শয়তান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই খুবই নারী শয়তান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই আশ্রয় আল্লাহর কাছে চাওয়া যেই ঘরের মধ্যে পশ্রাব পায়খানায় যাওয়ার সময় যত বেশি এই আমল হবে ওই ঘরের মধ্যে জিন্না পরিভূত কম আসবে যেই ঘরে কোরআনের তেলোয়াত নিয়মিত হবে ওই ঘরের মধ্যে পরি জিন এইগুলার আনাগোনা কম হবে যেই ঘরের মধ্যে দুইটা কাজ বেশি হবে ওই ঘরের মধ্যে জিন্নাত এগুলো আসবে না এক নাম্বার যেই ঘরের মানুষরা কোরআনের তেলোয়াত বেশি করে ওই ঘরের মধ্যে জিন আসবে না দুই নাম্বার যেই ঘরের মধ্যে পাক পবিত্রতা বেশি অর্জন করা হয় ওই ঘরের মধ্যে জিন ভূত ইত্যাদি এগুলো আসবে না দুই কাজ কোরআন তেলোয়া পাকসা 
এই যে বাচ্চা যাদের ঘরে এই বাচ্চাদের কথা নাপাক বেশিক্ষণ রাখবেন না কেন নাপাকির জায়গায় শয়তানের আনাগোনা বেশি এই জন্য নবীজি বলছেন পশ্রবখানায় যাইবা পশ্রবখানা একটা নাপাক জায়গা আর নাপাক জায়গায় নাপাক শয়তান থাকে তাই নাপাক শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আসলে চায় তো ঘরের মধ্যে যখন বাচ্চাদের নাপাক কথা পায়খানার কথা পশ্রবের কথা না রেখে দেন এটা কি পাক না নাপাক বলেন না নাপাক এই জন্য ফরজ গোসলটা দেরিতে করবেন না ফরজ গোসলে বেশি দেরি করবেন না আমাদের সাহেবরা তো মাসাল্লাহ ফজর নামাজ পরেই না ফরজ গোসল সে আটটা নয়টা বাজে গিয়ে দীর্ঘ সময় নাপাকি অবস্থা এরপরে তাবিজের পিছিয়ে দৌড়ায় হুজুর তাড়াতাড়ি তাবিজ দেন আমার বিবি শেষ কিসে বুতে দোষ কিসে জিনে দোষ তাবিজ দিন পাক সাফ থাকেন গেল তিন নাম্বার চার নাম্বার এটা আগে বলছি ইন্দাল গদব রাগের সময় রাগের সময় আউজুবিল্লাহ বিনা সে তো অন্য জিম্বরবেন এক হাদিসের মধ্যে আসছে এক ব্যক্তি নবীজির সামনে রাগ হয়ে গেছে নবীজি তখন বললেন ইবনি আল্লাহ কালিমা আমি এমন একটা কালিমা জানি লাউ কলাহা যদি এই কালিমাটা সে পড়ে লা দাহা বা আনহুমা ইয়াজিদু তাহলে তার রাগ সাথে সাথে দূর হয়ে যাবে সাহাবারা বললেন হুজুর এটা কি তখন নবীজি বললেন লাউ কল আউজুবিল্লাহ বিনা সে তনে রজিম আহারে এই লোকটা যদি আউজুবিল্লাহ বিনা সে তনে রজিম পড়ত তাহলে তার এই রাগটা দূর হয়ে যেত বোখারি শরীফের বর্ণনা চার নাম্বার রাগের সময় পাঁচ নাম্বার এন্ডা দুখলি মানজিল ঘরে ঢুকার সময় যেই কোনো ঘরে আপনার ঘরে হোক কারো বাড়িতে বেড়াইতে গেছেন ওই ঘরে হোক যেই কোনো ঘরে ঢুকার সময় আপনি যদি পড়েন আউজুবি কালি মাতিল্লা হিত্তাব মা তিমিন সাদ্রি মা খলাক এটা 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 আউজুবি কালি মাতিল্লা হিত্তাব মা তিমিন সাদ্রি মা খলাক এটা পড়তে হবে আল্লাহ নবী বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘরে থাকবেন আপনি আপনার ঘরে ঢুকলেন পরেন আউজুবি খালি মাতিল্লা করে ঢুকেন যতক্ষণ ঘরে আসেন কোনো বিপদ আপনাকে ধরবে না কারো বাসায় বেড়াইতে গেলেন ওই বাসায় তো আপনার ক্ষতিকারক কিছু থাকতে পারে আপনার বিরুদ্ধে তা আপনি ওই বাসায় ঢুকার সময় এটা বললেন আউজুবি কালি মাতিল্লা হিত্তা মাতিমিন সাদ্দি মা ফলাক দুনিয়ার সমস্ত অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেছি এটা ঢুকার পরে যখন আপনি পড়ার পরে ঢুকবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এই দোয়া পড়লে ওই ঘরে যতক্ষণ বান্দা থাকবে ঘর থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না ছয় নাম্বার রাতের বেলা কুত্তার ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনবা মিছিল দিয়ে কুত্তা রাতের বেলা ঘেউ ঘেউ করে আসেনি হয় কিনা বিশ ফজরের নামাজে যখন আপনারা আসেন অনেকে কোয়ার্টারের ভিতরে তো সেই বাহিরে যারা আছে এরা বুঝতে পারে কুকুর কি পরিমাণ জ্বালাতন করে আর আমগো দেশের মানুষ কুত্তা প্রেম এত বেশি হয়ে গেছে এখন এক এক গলিতে উনিশটা বিশটা লালবাগের কথা বলতেছি মিরপুর যেখানে থাকি ওখানেও কম নাই প্রচুর কুকুর তো ইজাজ সামি তুম নুবাহাল কিলা কুকুরের ঘেউ ঘেউ যখন তোমরা রাতের বেলা শোনো তখন তোমরা কি করবা নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম তখন শিখাই দিছে দুইটা আমল এক নাম্বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও আউজিম পড়ো দুই নাম্বার বাম পাশে থুতু দাও বাম পাশে এই জায়গায় শিখাই দিলেন থুতু দিতে বললেন বাম পাশে থুতু দাও এখানে নবীজি সংখ্যা উল্লেখ করে নাই থুতু দিতে বলছে তো যেহেতু আরেক হাদিসের সংখ্যা আছে তিনবার এখানে তিনবার দিবেন সমস্যা কি এগুলো ছয় নাম্বার সাত নাম্বার ইন্দাল ফাজি মিনার নাউমি ঘুম থেকে যখন লাভ দিয়ে ওঠেন অনেকে দেখবেন হঠাৎ ঘুম থেকে আপনি লাভ দিয়ে উঠছেন ইন্দা ইলে কী হইলো না হইলে কিছু বুঝতে পারবেন না উইঠে আপনার মনে হবে আপনি মনে নোয়াখালিতে আসেন আসলে আপনি কোয়ার্টারে বাসায় আসেন তো এই যে আপনার ভয়ঙ্কর অবস্থা হলো ওই টাইমে আপনি কি করবেন ওই টাইমে একটা দোয়া যে দোয়াটা আগে আগে বলছে আউজবি কালি মাতিল্লাহ তাম্মা মিন গদবি অমিন একাবি অমিন শারি ইবাদি অমিন হামাজাতি শায়াতিন পাই দরুন বাংলা আল্লাহ কাছে আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর রাগ থেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে আল্লাহর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে 
শয়তান আমার কাছে উপস্থিত যেন না হতে পারে এর থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কোনো কোনো বর্ণনা আসছে এই ব্যক্তিও বাম পাশে থুতু দিবে এগুলো সাত আট নাম্বার ইন দ্য রোইয়াতিল ইনসান রোইয়া নিয়াকর বান্দা যখন দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছেন মারাত্মক স্বপ্ন দেখছেন যেই স্বপ্ন আপনার পছন্দ না এই এই জায়গা হাদিসটা ভালোভাবে বুঝেন এই স্বপ্ন দেখার পরে আপনি ডান কাত হয়ে আসেন ডান কাত অবস্থায় স্বপ্নটা দেখে আপনার ঘোম বাংস এই ঘোম বাঙার পর আপনি সাথে সাথে এই জায়গায় ইয়াবসুকের কথা আগে আসছে নবীজি বলেন সাথে সাথে বাম পাশে থুতু দিবেন এরপর এই জায়গায় আপনি আউজবিল্লাহ হিমিনার সেই তনের রজিম এটা আপনি পড়বেন এটা আপনি পড়বেন এখন আসেন কোন পাশে আসেন আমি কিন্তু পাস বলতেছি বুঝেন ডান পাস নবীজি বললেন এই স্বপ্ন থেকে ওঠার পর তুমি যখন আমলটা করবা আউজবিল্লার আমল আর থুতু দেওয়ার আমল ছিলেন কোন দিকে ডান দিকে নবীজি বললেন এইবার তুমি বাম কাত হয়ে শোবা এবার আসেন স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নটা দেখছেন বাম কাত হয়ে উঠবেন ওঠার পরে আমলটা করার পর কোন কাত হয়ে আবার শোবেন বলেন দেবেন ডান কাত তো নবীজি বললেন ওয়াই ওই বান্দা ঠিক বিপরীত কাজটা করবে অর্থাৎ যেই পাশে শুয়ে ছিল দুঃস্বপ্ন দেখার পর থুতু দেওয়ার পর আউজবিল্লা পড়ার পর পুনরায় ওই কাত হয়ে শুবে না যেই কাতে সে শোয়া ছিল তো সিলেন ডান কাত যদিও ডান কাত শূন্য তো সিলেন ডান কাত হয়ে কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখার পর আগে দেখবেন আপনি কোন কাত হয়ে আছেন যদি দেখেন ডান কাত উঠার পর আপনি বাম কাত হয়ে শুবেন এখন আপনি মিডেল পয়েন্টে ছিলেন স্বপ্ন ভাঙার পর উইঠা দেখেন সাধারণত স্বপ্ন যারাই দেখবেন ভাঙে বাংলে আপনি দেখবেন সুজা নয় আপনি ওই বামে আসেন বা ডানে আসেন সাধারণত এরকমই হয় যদি সোজা সুজি থাকেন আর এরকম দুঃস্বপ্ন দেখছেন তো সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ডান কাত হয়ে শুয়ে যাবেন আবার কিন্তু ডান কাত হয়ে থাকলে বাম কাতে শোবেন আর বাম কাত হয়ে শুয়ে থাকলে ডান কাতে শোবেন মা বোনরা খুব ভালো করে এগুলো একটু মনে রাখবেন বাচ্চারা অনেক সময় লাভ দিয়ে ওঠে তো বাচ্চা দোয়ার এই দোয়া পারে না আপনি দোয়াটা বইরা গায়ের মধ্যে ফু দিয়ে যেই কাতে ছিল ওই কাত আপনি খেয়াল করবেন কোন কাতে একজন শুয়ে ছিল বিপরীত দিকে তাকে শোয়া দিবেন আট নাম্বার গেল নয় নাম্বার ইন্দাল ওয়াজিফিল জাসাদ শরীর ব্যথা আপনার মনে করেন বুক ব্যথা বুক বুক মনে করেন কান ব্যথা মনে করেন নাক ব্যথা মাথা ব্যথা এখন মনে করেন সবাই আমরা ধরে নিই বুক সবাই একটু বুকে হাত দেন হাত দেন মনে করেন বুক ব্যথাই একটা কথার কথা আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুক তো মনে করেন বুক ব্যথা হইতেছে হালকা হঠাৎ এইভাবে হাতটা রাখবেন রাখার পর নবীজি বলেন দাকা তুমি তোমার হাতটা রাখো আলাল্লাদি ইয়াল্লাম আরেক বর্ণনায় তাল্লামা বিহি যেই জায়গায় ব্যথাটা ওই জায়গায় হাত রাখবা তাহলে রাখলেন হাত রাখার পর এবার রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন অকুল বিসমিল্লা সালাসান হাতটা ব্যথার জায়গায় রাইখা তিনবার বিসমিল্লা পড়বেন কয়বার বলেন কয়বার এই জায়গায় কিন্তু বিসমিল্লা শিখেছেন নবীজি তিনবার বিসমিল্লা পড়বেন বিসমিল্লা 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 পুরোটা পড়তে পারেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়ার পর এরপর অকুল সাবা আবার রথ সাতবার পড়বেন এরপর কি পড়বেন পারবেন কি না আউজবিল্লাহ অকুদ্রতিহি মিনশাদ্দিমা আজি দুয়া ও হাজির বাংলা হলো আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মিন কুদ্রতিহি আল্লাহর ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাই মিন শাদ্দিমা আজি দুয়া ও হাজির ওই সময় আপনি একটু কাকুতি মিনতির সুরে বলবেন যে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তার ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাই যেই ব্যথায় আমি আক্রান্ত ওই ব্যথা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই দোয়াটা যদি আরবিটা পারেন খুব সুন্দর আউজবিল্লাহি মিন কুদরতি আউজবিল্লাহি ও কুদরতিহি আউজবিল্লাহি ও কুদরতিহি মিন শাদ্দিমা আজিদু ও হাজিরু আউজবিল্লাহি ও কুদরতিহি মিন শাদ্দিমা আজিদু ও হাজিরু সাতবার কয়বার একিনের সাথে বিশ্বাসের সাথে এই দোয়াটা পড়বেন ইনশা আল্লাহ নবীজি বলেন এটা যখন তুমি করবা আশা রাখি আল্লাহ তোমার ওই জায়গার ব্যথাটা দূর করে দিবেন তাহলে ব্যথা যেই স্থানে হবে হাতে হাত হাতে ব্যথা বাম হাতে ব্যথা পাস এই জায়গায় হাতটা রাখলেন রাখার পর ডান হাতে ব্যথা বাম হাতরা এই জায়গায় রাখলেন রাখার পর তিনবার বিসমিল্লাহ সাতবার ওই যে আউজবিল্লাহি 
من قدرته اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر বাংলাটা হলো আল্লাহর কাছে তার ক্ষমতার কাছে আমি আশ্রয় চাচ্ছি মিন শাদরি মা আজিদু যেই ভয়ঙ্কর বেদিতে আমি লিপ্ত এই বেদি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বাংলায় সাতবার বলবেন তাহলে এই মোট নয় স্থানে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার এটা পাইলাম তো বাকি হাঁটতে বইতে সব সময় এটা পড়তে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আউজুবিল্লার যে ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যাটা যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে আমাদের জীবনে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন বলেন তো প্রচণ্ড রাগ হইলে আমরা কি পড়ব আউজুবিল্লাহ মিনে সে দনে রজিব আরেকজনের সাথে ন্যায় কাজের আদেশ করতে গেলে শয়তান প্ররোচনা দিলে কি পড়ব আমরা আউজুবিল্লাহ কাউকে ক্ষমা করতে গেলে শয়তান প্ররোচনা দিলে আমরা কি পড়ব আউজুবিল্লাহ কাউকে ভালো কথা বলতে গেলে শয়তান প্ররোচনা দিলে আমরা কি পড়ব আউজুবিল্লাহ ঘুম থেকে ভয়ঙ্কর কিছু দেখলে যদি সব না পারেন যেগুলো শিখেছি দোয়া না পারেন আউজুবিল্লাটা তো পড়তে পারবেন এতটুকু তো পারবেন এটা পড়বেন আপনি তো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন তখনও আউজুবিল্লাহ ডান কাত হয়ে থাকলে বাম কাত বাম কাতে থাকলে আবার ডান কাত বলেন তো কুত্তা যখন ঘেউ ঘেউ করবে তখন আমরা কি পড়ব আউজুবিল্লাহ এগুলো আমরা পড়ব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আউজুবিল্লার আমল ঘরে বাইরে সব জায়গায় যেন করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন যাদের সাথে আপনাদের দেখা হয় তাদেরকে আমলটা শিখিয়ে দিবেন আগামী জুমায় বিসমিল্লার তাফসির আমরা আলোচনা করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সময় একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আমরা চার দেখার জুমলা যারা কবল জুমা পড়িনি আদায় করি